Bonjour tout le monde et hello everybody Aujourd'hui nous allons partir et parcourir les hauteurs au-dessus de Menam. It's Emma from Koh Samui. Today we are going to walk on the beautiful highland of Koh Samui. Dans cette vidéo, je parle également de la météo à Koh Samui car on me demande régulièrement à quelle période faut-il venir. J'ai également interviewé deux Thaïlandaises qui nous parlent de Koh Samui. Dimanche 10 octobre et voici le petit groupe d'aujourd'hui, une douzaine de personnes. Hello, hi. Nous allons faire un petit jeu ensemble si vous le voulez bien. C'est parti. Let's go. J'adore ce paysage, le fait de monter et de découvrir ce ciel bleu au-dessus des nuages, c'est vraiment super. Là, vous pouvez nous entendre respirer. Et puis tout le monde se tue d'un coup parce que ça grimpe. Et j'ai reçu mon petit stabilisateur. Alors j'espère que le contenu vous plaira. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et un petit pouce bleu sera le bienvenu. Merci beaucoup. Allez, un petit point culminant qui nous amène à ce petit plateau et surtout à cette vue sur la mer. Les randonnées nous permettent de profiter de vues panoramiques comme celle-ci, c'est vraiment magique. et C'est l'occasion pour nous de nous arrêter, de prendre quelques photos et vidéos. Nous sommes partis de la côte sud-est et nous sommes maintenant sur la face nord, nord-est, en face de l'île de Copenhagen. Voilà. Vraiment une superbe vue sur la vallée et les vergers d'un côté. Si on prend ici à droite, on a la possibilité d'avoir une vue magnifique. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qu'on voit. C'est une vue panoramique, je le disais tout à l'heure, sur la côte nord de Koh Samui, avec en face de nous l'île de Kofangan. Ici, c'est ce qu'on appelle une maison des esprits dans le culte animiste bouddhiste qui est censé vous protéger OK yeah thank you very much for your explanation okay. encore une jolie vallée c'est bien vert, on a eu un peu de pluie cette semaine. J'aime beaucoup filmer les petites vallées comme ceci, avec les maisons et les arbres immenses. Un réservoir d'eau qui accueille les jolies fleurs de lotus. Lotus flowers. Encore des plantes tropicales géantes. Ici, les agriculteurs sont en train de préparer un réservoir d'eau pour l'arrosage des vergers. Comme toute île tropicale, c'est la difficulté. Bien sûr, c'est l'eau, l'irrigation, l'arrosage. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment bien, très green. Ceux qui ne connaissent pas les plantations d'ananas, ça ressemble à ça. Et ensuite, l'ananas va pousser au cœur de cette plante. J'adore les ananas. Avant le Covid, je pouvais en manger un par jour, toute seule. Malheureusement, à cause du Covid, les petites échoppes sont fermées. J'espère que lorsque les frontières seront à nouveau ouvertes, 
on pourra à nouveau retrouver nos petites habitudes. Et quand c'est beau, eh bien on en profite pour faire une photo de groupe. Quelquefois les randonnées nous permettent de traverser la jungle et les collines et ici elles nous permettent surtout de parcourir la côte et de la suivre. Par exemple, ici au loin on peut voir la côte nord-est et on devine même les trace de l'aéroport et au bout de la presqu'île ici se trouve le Big Bouddha. On me demande souvent quand est la meilleure période pour venir à Koh Samui. Pour moi, toute l'année. La chance que nous avons, c'est d'avoir une mousson vraiment très très légère. Et même pendant la saison des pluies, les périodes de pluie alternent avec les grand soleil comme celui d'aujourd'hui par exemple. Ici la végétation alterne des rambutans, mangoustaniers et quelques durians. J'adore ces fleurs tropicales, on les appelle les roses porcelaines. Alors pour revenir à la météo, pour savoir quand venir à Koh Samui, si vous voulez vraiment le plein soleil et pas de pluie, et encore parce que c'est quand même une île tropicale donc c'est difficile de, de le dire à l'avance. Euh, la période idéale s'étend selon moi de mi-janvier jusqu'à mi-mai. Là c'est vraiment la période idéale, sachant que le mois d'avril et le mois de mai sont des mois plus chauds. Ensuite, généralement, fin juin, on a une petite période de, de pluie qui alterne avec du beau temps. Juillet et août, ce sont des bons mois, avec comme toute île tropicale, quelques orages. Ce sont des orages isolés et généralement, nous avons la pluie la nuit. Et ensuite, octobre commence à venir la saison des pluies, qui peut faire un gros orage pendant quelques heures ou pendant la nuit. C'est vrai que le ciel, ben, vous voyez là, en, en quelques minutes, le ciel a changé. Les périodes à éviter, on me dit que c'est plutôt novembre-décembre. Je dirais objectivement qu'il faut absolument éviter la première quinzaine de décembre. Euh, depuis 4-5 ans, je peux dire que c'est vraiment les périodes où on a le, les grosses pluies de mousson. Et évidemment, la couleur de la mer n'est pas du tout la même. Alors on a une côte assez importante à grimper, mais quand on se retourne, on a la chance de découvrir ce magnifique paysage. <rire> moche, moche. Je suis en train de filmer à l'envers en marchant en reculons. Wow. Quelle vue la chance que nous avons aussi, c'est que il fait toujours légèrement moins chaud lorsqu'on monte en altitude. On, on peut perdre 2-3 degrés. <rire> Je viens de ramasser un fruit de la passion. Je pense qu'il s'agit d'une variété de philodendron. Hello Mina, Hello. can you tell us please, according to you, why should people come to Koh Samui to live or for holidays? Okay, Hello, welcome to Koh Samui. Many things to do in Koh Samui, many pets, beautiful pets. Uh, beautiful beach, beautiful waterfall, 
mount beautiful mountain and uh, let's along on the beach many let's along on the beach many temple on a got in the got island uh, welcome <laughs> okay bye bye สวัสดีค่ะ un nouveau des plantes et des fleurs tropicales partout autour de nous ici ah, il y a quelques cannes à sucre également ici Au cours de cette vidéo, je vous dis le nom de l'île qui se trouve en face de Koh Samui. Je vous propose de donner la réponse dans les commentaires. Aujourd'hui, nous avons marché environ 8 ou 9 km pendant 3h30 à 4h. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous propose de nous retrouver pour de nouvelles aventures prochainement. Je vais ajouter du contenu sur Koh Samui petit à petit, ça arrive. Merci de nous avoir suivis. A bientôt, bye bye